那对于我们来说呢，温哥华的银牌得主、世锦赛的金牌得主、庞青铜剑呢，我们都非常的熟悉的。另外一对选手呢，就是隋文静和韩聪，就需要我们在这里给大家好好的来介绍一下。嗯、他们呢，就是第一次出征国际大型综合性赛事的中国双人化新星组合。十五岁的隋文静和十八岁的韩聪都来自哈尔滨，东北小孩会滑冰不足为怪，韩聪也是其中之一，但并没想着拿滑冰来当职业。二零零七年五月，已经以学业为主，并且学习成绩相当不错的韩聪被教练看中，硬是说服他放下了学业，回到了冰场。当时我们队吧也很缺男孩，因为我们队呢，东训中训队呢，就是说男孩非常少。这样的呢，也是我那当时这组里就一到两对双滑运动员，这样从学校把他找来。认为嘛，大家都说也是说他就是表演比较好，这样通过各方面了解，觉得他比较适合。而且这个孩子呢比较聪明，比较好学，哎，却经过这三年多的训练，事实也是证明。呃，放弃了学习学习，当时也就是下定决决心，觉得呃可能会滑冰会比我学习更加有一定的，我对于我来说更加有一定的发展的前途。教练的选择和韩聪的决定被证明是对的。韩聪和隋文静搭档三年多以来，在国际青少年比赛中屡战屡胜。二零一零年，不仅一举拿下了青少年总决赛和世青赛的双料冠军，还在年底的成年组总决赛中战胜了不少队已经久经沙场的世界好手，与冬奥会奖牌得主一起站上了领奖台。就是他们比较在技术方面比较有这个，呃，有实力，就进步速度比他其他小孩要快。他们从控制能力啊，包括这个表演啊，方这这这几方面都不错。技术角度来讲，我觉得可能不用说了吧，大家都有目共睹，都抛跳啊、碾转啊都非常的好，然后甚至有些难度比我们这些大的运动员都要高。申雪说的比他们难度还要高的动作，应该指的就是这个抛四周跳了。抛四周，这个申雪、赵洪博、张丹、张浩都曾经在冬奥会上试图一搏的高难度动作，现在已经成为了隋文静、韩聪的杀手锏。比赛中的成功率超过百分之八十，裁判和冰迷也因此牢牢记住了这对刚刚崭露头角的中国双人滑小搭档。在为他们的精彩表现喝彩的同时，又有多少人知道，十五岁的小姑娘隋文静为了练成这个动作，被狠狠摔到冰面上多少次？可是她却从来没有因为疼而掉过眼泪。四周跳世界，我想现在也没有人做，所以他呢，就是、说这个吃苦呢，就觉得这个孩子小的时候说，大家说的是刘胡兰，嗯，比较比较有冲劲。孙文静她比较坚强，她一般是不会哭的，嗯、所以我这是我们所有女孩里公认的，她是最坚强的一个、嗯。除了拥有高难度的技术动作，两个人在场上丰富的表情和自然张扬的表演，也经常能感染观众和裁判。这套美国乡村风格音乐就被他俩演绎得相当有味道。花花选手的艺术气质和节目表演往往会随着年龄和阅历的增长而不断提高，但这样天生的艺术感其实更为难得。花样滑冰也是作为一个舞者，我们也看了很多嗯舞蹈演员的一些表演，他们在表演当中非常投入。所以说，我觉得我们没不应该有这有任何理由说不投入在滑冰当中，所以我们只想把动作变得更完美。其实我跟韩松哥平时在生活里面也是打打闹闹，就是比较挺爱玩的。嗯，听得出来，现在他们所谓对音乐的理解和投入，还只是停留在表面上。要想做到和申雪、赵洪博那样，把自己全部的感情，甚至对生命的感悟，都演绎在节目当中，仍需时日。呃，希望他们能够在自己的这些滑行啊、步伐啊，呃，包括音乐理解，像小雪刚才说的这些几个偏弱一点的，如果都好了，那可能就是世界冠军了。想要拿到世界冠军，还需要很长的路，哎，还需要一段路啊。隋文静、韩聪的起点是相当高的，头一年参加成年组比赛就跻身年终总决赛，还能收获奖牌，有如此的实力做基础，也难怪小伙子有一股初生牛犊不怕虎的劲头。不是有一句老话吗？不想当将军的士兵不是好士兵。嗯，对手们确实是有有实力在我们之上，可能，但是我们也并不差什么。我们从技术难度上有跟对手相拼的实力，所以说我们这次来，第一方摆正心态，我们是一名小运动员，我们来用自己的呃这种精神来拼，去跟这些大运动员进行较量。
但是与此在此当中，我们向他们学习。十天以后，两个年轻人就要代表中国出征。